बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम ब्राह्मण बढ़िया सरकारी कॉलेज दे 2020 कुछ शिक्षा वर्षे शिक्षा वर्षेर एकादश श्रेणी प्रिय शिक्षक दे आजकल ऑनलाइन क्लास है मैं शागोत जनता से अमे मोहम्मद माइदुल इस्लाम पटन शौकरे अध्यापक हिसाब बिगन विभाग प्रामुन बड़े शर्करी कॉलेज आजकल मैं तुम्हारे साथे प्रथम क्लास निच्छे मैं आजकल मैं तुम्हारे हिसाब बिगन प्रथम पत्रे बुक्स ऑफ अकाउंट और तो चैप्टर टू बुक्स ऑफ अकाउंट एड विशेष जब इधर ऊपर हमें एक टिक क्लास नहीं बो जेतो आमर हस्कर क्लास चले विशेष जब इधर ऊपर तले मैं तो मदर कास के शुरू तो जानता हूँ बे विशेष जब इधर की एवं विशेष जब इधर काके बोले विशेष जब इधर हलो समझे तो लेंदर समो हो लिपुबद्ध करार जन्नो समाजतियों लेंदर समो हो जय जब इधर लिपुबद्ध करा है ताके बोला है समाजतियों जब इधर समाजतियों लेंदर समो हो लिपुबद्ध करा जन्नो जय जब इधर बेवार करा है बाद जय जब इधर लिपुबद्ध करा है ताके बोला है विशेष जब इधर अखोन कार्बर प्रतिष्ठने छुट्टू छुट्टू व्यवस्था प्रतिष्ठन होले � किन जकोन कार्बन प्रतिशत बड़ो होए, तो कोन लेंदर शंक अधिक होर करोड़े। शॉकोल लेंदर गुला कैमरा एक टी शादरन जब दाल लिपुबंद तो करते बारे ना, शेजन नम्रा विशेष जब दाल राष्ट्रीय नियत तक। और तब तो मन शॉकोल नगद प्राप्ति शंकर दाल लेंदर गुलो लिपुबंद करोड़ जन्नो, अम्रा नगद प्राप्ति � ऐरकोम अब आर कार्बन प्रतिशत बढ़ा हर कारणे जब जुदी धारे पन्नो क्रय शंकरत लेंदर गुला बेशी है तो कर अम्रा धारे पन्नो क्रय शंकरत लेंदर गुला के क्रय जब दाली पुबुद्ध करे थकी ये ठीक हुलो विशेष जब दर तात एक ता विशेष स्ट्रेनिल जब दर जन्नो जे विशेष जब दर राष्ट्रोय ना है जे जब दर श समाजतियों लेंदर समूह लिपुबद्ध करा जन्नो जय जबदा व्यवहार करा है बाया समाजतियों लेंदर समूह जय जबदा शंकरपन करा है ताकि बला है विशेष जबदा ये बन सकल नगद प्राप्तो लेंदर समूह हो जय जबदा लिपुबद्ध करा है शटके बला है नगद प्राप्ति जबदा इटे एक ता विशेष जबदा रोधारण अमी एरा� प्रायः जब दर बाहर करा है, अर्थात् शकल दारे पढ़ने को रोशन करने लेंदन गुलो जय जब दाई लिपुपुत्तो करा है, ताकि बोला है क्राय जब दर। अश्वेत बार आमरा तो कि विशेष जब दर स्टडी विभाग क्लासिफिकेशन, विशेष जब दर क्लासिफिकेशन, विशेष जब दर मोलो तो, विशेष जब दर मोलो तो स्वेदर ने जब दर विशेष जब दा क्लासिफिकेशन नंबर एक तो लेके नहीं विशेष जब दा विशेष जब दा स्ट्रीनी विभाग इंग्रजी ते क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेशल जर्नल बोला है विशेष जब तक के क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल जर्नल विशेष जब तक स्टेनी विभाग विशेष जब तक मतलब तो सही दौरने नंबर वन क्रॉय जब दा 
नंबर टू विक्रय जबेद नंबर थ्री क्रय फेरत जबेद नंबर फोर विक्रय फेरत जबेद नंबर फाइव नगद प्राप्ति जबेद नंबर सिक्स नगद प्रदान जबेद यह मोटामोटी विशेष जबेदार श्रेणी विभाग अर्थात विशेष जबेदा मूलत छ प्रकार हमारे बोर्डे लिखे तुम्हारा देखते ये प्रत्येक जबेदा का बोले से जानते हैं अर्थात क्रय जबेदा का बोले बिक्रय जबेदा का बोले क्रय फेर जबेदा का बोले बिक्रय फेर जबेदा का बोले नगद प्राप्ति जबेदा का बोले नगद प्रदान जबेदा का बोले से तुम्हारे जानते हैं तो हमारे एक देखे नहीं प्रत्येक डिफिनेशन बहुत विस्तारित भाव आसे तरह संगे फिर तुम्हारा बी क्रय जबेदा का बोले सकल दारे पण्य क्रय संक्रांत लेंदेन समूह सकल दारे पण्य क्रय लेंदेन समूह लिपिबद्ध करार्जन जे जबेदा व्यवहार कर जबेदा जे जबेदाय सकल दारे पण्य क्रय संक्रांत लेंदेन समूह लिपिबद्ध कर बला क्रय जबेदा सकल दारे पण्य क्रय एन पण्य का बोले अने के पण्य का बोले से ख्याल था पण्य हल बिक्र उद्देश्य जा क्रय बिक्र उद्देश्य जा क्रय से हल पण्य जेमन गाड़ी बिक्रेतार जो गाड़ी बिक्रेतार जो गाड़ी टी एक पण्य कारण से गाड़ी क्रय कर बिक्र उद्देश्य से क्षेत्र में गाड़ी टू एक पण्य होते अर्थात बिक्र उद्देश्य जा क्रय तई पण्य तेल क्रय जबेदा देखल कि क्रय जबेदा हल सकल दारे पण्य क्रय संक्रांत लेंदेन समूह जे जबेदा लिपिबद्ध कर बला क्रय जबेदा अब आस विक्रय जबेदा विक्रय जबेदा हल सकल दारे पण्य विक्रय संक्रांत लेंदेन समूह जे जबेदा लिपिबद्ध कर बला विक्रय जबेदा नम्बर थ्री क्रय फेरत जबेदा नाम मूलत जबेदार डिफिनेशन बोझा जाए स्पष्ट है तरह क्रय फेरत जबेदा सकल दारे पण्य क्रय संक्रांत अर्थात सकल दारे पण्य क्रय जो फेरत दे तक यु लेंदेनगुल जबेदा लिपिबद्ध कर बला क्रय फेरत जबेदा अर्थात दारे क्रयकृत पण्य जो फेरत दे संक्रांत लेंदेन समय जे जबेदा लिपिबद्ध कर बला क्रय फेरत जबेदा नम्बर फोर विक्रय फेरत जबेदा तुम्हारा देखते बोर्ड एम रही चार नम्बर लिखे विक्रय फेरत जबेदा विक्रय फेरत जबेदा हल सकल दारे पण्य विक्रय फेरत संक्रांत लेंदेन समूह जे जबेदा लिपिबद्ध कर बला विक्रय फेरत जबेदा नम्बर फाइव नगद प्राप्ति जबेदा नम्बर फाइव नगद प्राप्ति जबेदा नगद प्राप्ति जबेदा हल नगद विक्रयसह नगद विक्रयसह सकल नगद सकल प्रकार नगद और चेक पा चेक प्राप्ति संक्रांत लेंदेन समूह जे जबेदा लिपिबद्ध कर बला नगद प्राप्ति जबेदा नगद प्राप्ति जबेदा हल तेल नगद विक्रयसह नगद विक्रयसह सकल प्रकार नगद और चेक संक्रांत लेंदेन समूह चेक प्राप्ति संक्रांत लेंदेन समूह जे जबेदा लिपिबद्ध कर बला नगद प्राप्ति जबेदा नम्बर सिक्स हल नगद प्रदान जबेदा नगद प्रदान जबेदा हल सकल नगद क्रय सह सकल नगद क्रय सह सकल प्रकार नगद चेक प्रदान संक्रांत लेंदेन समूह जे जबेदा लिपिबद्ध कर बला नगद प्रदान जबेदा प्रत्येक डिफिनेशन ही नाम मिल आ तब ये सब प्रकार विशेष जबेदार मध्य सब चे बुतपूर्ण हलो बसि बसि परीक्षा आसें तुम्हारे 
দেখা যাচ্ছে যে নগদ প্রাপ্তি যাবে দা এবং নগদ প্রদান যাবে দা এ সকল যাবে দার কিছু প্রবলেম আমরা ক্লাসে করানোর চেষ্টা করব এখন আমি তোমাদের একটা প্রবলেম করি প্রবলেম আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি বোর্ডে আমি প্রশ্নটা লিখি তারপরে তোমরা তার সমাধানের দিকে আগাবা একটা প্রশ্ন আমি বোর্ডে উঠাই একটা প্রশ্ন লিখি বোর্ডে দুই হাজার সতেরো সালের দুই হাজার সতেরো সালের এপ্রিল মাসে হাবিব ব্রাদার্সের ব্যবসায়ী হাবিব ব্রাদার্সের ব্যবসায়ী সংগঠিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ আমি তারিখের ক্রম অনুসারে কতগুলো লেনদেন এখানে লিখতেছি এপ্রিলের এক তারিখে নগদ দুই লক্ষ টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো নগদ দুই লক্ষ টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো এটা এপ্রিলের এক তারিখ এপ্রিলের দুই তারিখে আমরা লিখলাম পাঁচ পার্সেন্ট বাট্টায় নগদে পণ্য ক্রয় দশ হাজার টাকা পাঁচ পার্সেন্ট বাট্টায় নগদে পণ্য ক্রয় দশ হাজার টাকা এপ্রিলের তিন তারিখে আমরা একটা লেনদেন লিখব রনির নিকট হতে রনির নিকট হতে পণ্য ক্রয় তিরিশ হাজার টাকা রনির নিকট হতে পণ্য ক্রয় তিরিশ হাজার টাকা তার একটা শর্ত আমরা দিয়ে দিব শর্ত হইল টু বাই টেন নেট থার্টি জনাব হাবিব ব্যবসা হতে জনাব হাবিব ব্যবসা হতে নগদ উত্তোলন করেছেন পাঁচ হাজার টাকা আট তারিখ আট তারিখ হলো তেরো তারিখ তারপরে জনাব রনিকে
থেকে তার পাওনা জনাব রণীকে চেকে তার পাওনা পরিশোধ করা হলো জনাব রণীকে চেকে তার পাওনা পরিশোধ করা হলো ক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী পনেরো তারিখ নাইমার নিকট হতে পণ্য ক্রয় নাইমার নিকট হতে পণ্য ক্রয় চল্লিশ হাজার টাকা এখানে একটা শর্ত দিচ্ছি শর্ত হলো তিন দশ নেট থার্টি তারপরে এপ্রিলের বিশ তারিখ নগদে পণ্য ক্রয় নগদে পণ্য ক্রয় বিশ হাজার টাকা এপ্রিলের সাতাশ তারিখ नईमा के तार पावना नईमा के तार पावना परशोध करा हल एप्रिले सताश तारीख एप्रिले आठाश तारीख मकसूद निकट होते মাকসুদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় মাকসুদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে একটা শর্ত দিচ্ছি আমরা শর্ত হলো টু বাই টেন নেট ফর্টি চেকে সরঞ্জাম ক্রয় চেকে সরঞ্জাম ক্রয় চেকে সরঞ্জাম ক্রয় দশ হাজার টাকা করণীয় এখন করণীয়গুলা আমরা একটু লিখে নেই আমরা করে নেটে ওপরে লিখতেছি তোমরা একটু খেয়াল করো করণীয় प्रारम्भिक मूलधन परिमाण निर्णय करो प्रारम्भिक मूलधन प्रारम्भिक मूलधन परिमाण निर्णय करो एक ক্রয় জাবেদা তৈরি করো একটি নগদ প্রদান জাবেদা তৈরি করো তো তোমরা প্রশ্নটা অনুযায়ী প্রশ্নটাকে বুঝতে হবে তারপরে তোমাদের সমাধান করতে হবে আমরা এখানে কি চেয়েছি প্রশ্নে 
দেখো প্রথমে প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় তোমরা প্রশ্নটা খাতায় উঠে নিতে পারো অথবা খেয়াল রাখলেই হবে প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো প্রারম্ভিক মূলধন আমরা এপ্রিলের এক তারিখে একটা ট্রানজ্যাকশন দিয়েছি যে নগদ দুই লক্ষ টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো মূলত প্রারম্ভিক মূলধন ব্যবসার প্রারম্ভিক ডেট হলো এক তারিখে এক তারিখে কত টাকার এটার মূলত আমরা সাধারণ জামাদা করলেই মূলধনের পরিমাণ আমরা পেয়ে যাব সাধারণ জামাদা হলো নগদান হিসেবে ডেবিট ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ডেবিট দুই লক্ষ ক্রয় হিসাব ডেবিট পঞ্চাশ হাজার আর মূলধন হিসাব ক্রেডিট দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মালিক ব্যবসা যানি ব্যবসা আরম্ভ করেন সেটাই হলো তার মূলধন আর মালিক ব্যবসা থেকে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যা উত্তোলন করবে নিয়ে যাবে সেটা হলো উত্তোলন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মালিক ব্যবসাতে যা বিনি করছে দুই দুই হাজার দুই লক্ষ টাকা নগদ নিয়ে আসছে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন তাহলে মূলত মূলধনটা হলো দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে আমরা এটা সমাধান করে দেখাব আমি একটু ওপর থেকে মসে নেই আমরা প্রথমে লিখেছি প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় সমাধান খ प्रारम्भिक मूलधनर परिमाण निर्णय प्रारम्भिक मूलधनर परिमाण निर्णय एप्रिले एक तारीखे देखे से दु लक्ष ट नगद और पंचाश हज़ार टकर पन्न्य नहीं व्यवसा आरम्भ करें तो नगद दुई लक्ष टा व्यवसा प्रतिष्ठान नगद नामक सम्पद बेड़े दुई लाख टाक और पन्न्य যেহেতু ক্রয় বিক্রিকারী প্রতিষ্ঠান পণ্যটা তার এখানে খরচ ক্রয় হিসেব ডেবিট ছিল পঞ্চাশ হাজার আর মূলধন মালিক ব্যবসা যা বিনিয়োগ করবেন সেটার জন্য তার মূলধন বেড়ে যাবে মূলধনের নর্মাল ব্যালেন্স ক্রেডিট বাড়লে ক্রেডিটই হবে তাহলে নগদ হলো দুই লক্ষ টাকা পণ্য হলো পঞ্চাশ হাজার টোটাল দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো তার প্রারম্ভিক মূলধন प्रारम्भिक मूलधन हल दो लक्ष पंचाश हज़ार टाक नम्बर टू रिक्वयरमेंट एक क्रय जबेदा तैरि कर क्रय जबेदा मैं हल जय जबेदा सकल दारे पन्न्य क्रय लिपिबद्ध करा बला क्रय जबेदा तेल जे समस्त लेंदेनगुल बोर्ड लिखे तर मध्य दारे पन्न्य क्रय संक्रांत कौनगुल से बेर करब सेगल नहीं क्रय जबेदा तैरि करब ক রিকোয়ারমেন্ট বসলাম আসলে এবার রিকোয়ারমেন্ট খ অর্থাৎ ক্রয় জাবাদা তৈরি খ ক্রয় জাবাদা তোমাকে ক্রয় জাবাদার ফর্মেটটা ভালো করে জানতে হবে আর কি ক্রয় জাবেদার ফর্মেটটা কি আমরা ক্রয় জাবেদা যেহেতু তৈরি করছি ফর্মেট অনুযায়ী ক্রয় জাবেদার আমরা করতেছি ক্রয় জাবেদার চক অনুযায়ী আমরা ক্রয় জাবেদার তৈরি করব প্রথমে তারিখ क्रेडिट कृत हिसाब
ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট উপরে আমরা হেডিং দিব ক্রয় যাবে দা আমাদের যে প্রশ্ন আমরা লিখেছিলাম বোর্ডে সেই প্রশ্ন থেকে তোমরা খেয়াল করো আমরা কি কি বাকিতে পণ্য ক্রয়ের ডেট উল্লেখ করেছিলাম আমরা এপ্রিলের তিন তারিখে উল্লেখ করেছিলাম রনির নিকট থেকে পণ্য ক্রয় তিরিশ হাজার টাকা শর্ত দেওয়া ছিল টু বাই টেন নেট থার্টি এটা আগে বুঝতে হবে সেটা বাকিতে না নগদে ক্রয় যেহেতু শর্ত দেওয়া আছে তাহলে সেটা অবশ্যই বাকিতে পণ্য ক্রয় বা ধারে পণ্য ক্রয় আর সাধারণত শর্ত শর্তটাই হল আগে তোমাকে বুঝতে হবে শর্তটা ছিল টু বাই টেন নেট থার্টি টু বাই টেন দুই বাই দশ দুই বাই দশ দশ মানে হলো পণ্য ক্রয়ের তারিখ হতে দশ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করলে দুই পারসেন্ট বার্তা পাওয়া যাবে কিন্তু তিরিশ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে হবে কিন্তু কোনো বার্তা পাওয়া যাবে না দশ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করলে দুই পারসেন্ট বার্তা পাওয়া যাবে কিন্তু তিরিশ দিনের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে কিন্তু কোনো বার্তা পাওয়া যাবে না যেহেতু শর্ত আছে তাহলে অবশ্যই সেটি বাকিতে পণ্য ক্রয় বা ধারে লেনদেন বোঝানো হয়েছে তাহলে আমরা যেহেতু ক্রয় যাবে তা করছি ক্রয় যাবে তা মানে হলো সকল ধারে পণ্য ক্রয় লিপিবদ্ধ করব সেই হিসেবে আমরা এপ্রিলের তিন তারিখে লিখেছিলাম দেখো তোমরা এপ্রিল তিন দুই হাজার সতেরো তাহলে ক্রেডিট কৃত হিসাব ক্রয় যাবে তাই ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব রনি রনির নামটা আমরা লিখব এখানে রনি হিসাব ক্রেডিট হিসাবের নাম হলো রনি হিসাব তার কাছ থেকে পণ্য ক্রয়ের সময় যে শর্তটা ছিল শর্তটা তুমি শর্তের করে লিখতে হবে শর্তটা ছিল টু বাই টেন এট থার্টি সূত্র থাকলে লিখবো না থাকলে লেখার দরকার নাই ক্রয়ের পরিমাণ হলো তিরিশ হাজার টাকা তারপরে দেখো কি বাকিতে পণ্য ক্রয় আছে এপ্রিলের পনেরো তারিখে নাইমার নিকট থেকে পণ্য ক্রয় চল্লিশ হাজার টাকা এটাও ক্রয়ের শর্ত আছে তার মানে এটাও নিশ্চিতভাবেই বাকিতে পণ্য ক্রয় বোঝানো হয়েছে তাছাড়া আমরা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ থাকলেও আমরা যার কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ থাকলেও আমরা বাকিতে পণ্য ক্রয় হিসেবেই গণ্য করব তারপরও এখানে শর্তটা স্পষ্ট করে দেওয়া আছে সুতরাং এটা অবশ্যই বাকিতে পণ্য ক্রয় এবং সেই হিসেবে আমরা ক্রয় যে বাদে লিপিবদ্ধ করবো সেটা এপ্রিলের পনেরো এপ্রিল পনেরো দুই হাজার সতেরো নাইমা হিসাব আমরা লিখেছিলাম নাইমা হিসাব নাইমার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় আর তার কাছে তার কাছ থেকে ক্রয়ের শর্ত ছিল বোর্ডে আমরা প্রশ্নটা লিখেছিলাম তিন বাই থ্রি বাই টেন নেট থার্টি পণ্য ক্রয় ক্রয়ের পরিমাণ ছিল চল্লিশ হাজার টাকা আর কি কি ধারে পণ্য ক্রয় ছিল দেখো খেয়াল করো তোমরা তারপর আমরা এপ্রিলের আঠাশ তারিখে বাক্সদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় বাক্সদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা যেহেতু প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ আছে ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে বাক্সদের নিকট থেকে ক্রয় সেটা অবশ্যই বাকিতে আবার শর্ত দেওয়া আছে বাকিতে ক্রয়ের শর্ত তাহলে মাকসুদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় যে একটা বাকিতে লেনদেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই আর ক্রয় যে বাদায় সকল দ্বারে পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনগুলোই লিপিবদ্ধ হবে সেই হিসেবে আমরা মাকসুদের নিকট থেকে যে পণ্য ক্রয় সেটা আমরা লিপিবদ্ধ করব আঠাশ তারিখে এপ্রিলের আঠাইশ দুই হাজার সতেরো এটা হবে মাকসুদ হিসাব অর্থাৎ ক্রেডিট হিসাব কাজ ক্রয় হিসাব হবে ডেবিট প্রদ হিসাব ব্যক্তির নাম হলো মাকসুদ মাকসুদ ক্রেডিট তার কাছ থেকে ক্রয়ের শর্ত ছিল টু বাই টেন নেট পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ ক্রয়ের দশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে দুই পার্সেন্ট বার্তা পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে কিন্তু কোনো বার্তার কত উল্লেখ নাই ক্রয়ের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা আবার দেখি আমরা মোট কত টাকার পণ্য ক্রয় করা হয়েছে মোট এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা মোট এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাহলে এটাই হলো আমার ক্রয় যাবে দা আমরা করণীয়ের মধ্যে গ গতে লিখছি একটি নগদ প্রদান যাবে দা তৈরি করো এখন আমরা একটি 
নগদ প্রদান জেবেদা করব নগদ প্রদান জেবেদা এটা মুসি ফেলি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ গ সমাধান নগ নগদ প্রদান যাবে আমরা করতেছি আগে আমরা গড়টা করে নিই নগদ প্রদান যাবে তার ও তো চকটাই তোমাদেরকে ভালোভাবে মনে রাখতে হবে নগদ প্রদান যাবে দেয় নগদান হিসাব হয় ক্রেডিট নগদ প্রদান করলে নগদ নব সম্পদ কমে যায় সেই জন্য নগদান হিসাব হয় ক্রেডিট তাহলে এখানে যে হিসাব বলে নাম বলে লিখবো সেটা হলো ডেবিট হিসাব কত ডেবিট কৃত হিসাব মাঝে মাঝে এখানে ভুল লেখা হয় সঠিকটা হলো ডেবিট কৃত হিসাব উপরে আমরা লিখব নগদ প্রদান যাবে দা ডেবিট ক্রেডিট এখানে ডেবিটের জন্য আমরা তিনটা গড় করে নেব ক্রেডিটের জন্য দুইটা গড় অর্থাৎ ডেবিট প্রদান যাবে তার মধ্যে নগদে ক্রয় করা হলে পণ্য ক্রয় হলে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদ হিসাব ক্রেডিট সেই হিসেবে ক্রয়ের একটা গড় করে নিলাম পাওনাদারকে নগদ টাকা পরিশোধ করা হয় প্রদান হিসাব ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট প্রদেশ হিসাবের জন্য একটা গড় করে নিলাম বা পানোদার হিসাব আর অন্যান্য হিসাব অর্থাৎ এই দুইটার বারে অন্যান্য সকল জিনিসই আমরা অন্যান্য হিসাবে লিপিবদ্ধ করব ক্রেডিট এখানে আমরা ক্রয় বার্তা যদি থাকে লিখব আর নগদান হিসাব হচ্ছে ক্রেডিট নগদ নগদ বা নগদান হিসাব হচ্ছে ক্রেডিট নগদান হিসাব এখন প্রশ্নটা ভালো করে খেয়াল করতে হবে আমরা শুরুতেই নগ নগদ প্রদান যাবে তার সংজ্ঞাতে ডিফিনেশনের শুরুতেই বলেছিলাম সকল নগদ ক্রয় পণ্য ক্রয় এবং অন্যান্য নগদ ও চেক প্রদান সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ যে যাবে দায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বলা হয় নগদ প্রদান যাবে দায় সেই হিসেবে আমরা এখানে সকল নগদ পণ্য ক্রয় এবং অন্যান্য নগদ ও চেকে প্রদান সংগ্রহ লেনদেন সময় আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করব আমরা একটু দেখে নিই প্রশ্নটা দেখো এপ্রিলের দুই তারিখে আমরা লিখেছিলাম ফাইভ পারসেন্ট বার্তায় পাঁচ পারসেন্ট বার্তায় নগদে পণ্য ক্রয় দশ হাজার টাকা পাঁচ পারসেন্ট বার্তায় নগদে পণ্য ক্রয় দশ হাজার টাকা তাহলে আমার পাঁচ পারসেন্ট বার্তায় নগদে পণ্য ক্রয় দশ হাজার টাকা তাহলে এখানে মূলত আমরা নগদ প্রদান করছি কত টাকা পাঁচ পার্সেন্ট বার্তা দশ হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট বার্তা হইলো কত পাঁচশো টাকা তাহলে আমার যাবে দা হচ্ছে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট পাঁচ পার্সেন্ট বার্তায় নগদে পণ্য ক্রয় দশ হাজার টাকা পাঁচ পার্সেন্ট বার্তা পাওয়া গেল তাহলে আমরা পণ্য ক্রয় করলাম মূলত দেখো এখানে যাবাদ হচ্ছে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট ডেবিট ক্রেত হিসাব ডেবিট ক্রেত হিসাব ডেবিটের পাশে ক্রয়ের একটা গড় আছে সেই হিসেবে এখানে ক্রয় ডেবিট হলো ক্রয় ক্রয় না লিখলেও চলবে লেখার দরকার নেই আমরা সাধারণত লিখি না ক্রয় কত হলো নয় হাজার পাঁচশো টাকা নগদ প্রদান ক্যাশ ক্রেডিট ক্যাশ টাকা সম্পদ কমে গেল ক্যাশ কমলে ক্রেডিট নগদের গড় আমরা লিখবো নয় হাজার পাঁচশো টাকা
তারপরে দেখো এপ্রিলের আট তারিখ আমরা লিখেছি জনাব হাবিব ব্যবসা থেকে নগদ উত্তোলন করেছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা জনাব হাবিব ব্যবসা থেকে নগদ উত্তোলন করেছেন পাঁচ হাজার টাকা হাবিব হলো মালিক আর মালিক আমরা প্রত্যেক প্রশ্নটাই ছিল আমাদের হাবিব ব্রাদার্সের তার মানে হাবিব ব্রাদার্সের মালিক হলো মিস্টার হাবিব জনাব হাবিব ব্যবসা থেকে পাঁচ হাজার টাকা নগদ উত্তোলন করেছেন মালিক ব্যবসায় যা নিয়ে আসবে সেটা হলো তার মূলধন আর ব্যবসা থেকে যা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিয়ে যাবে সেটা হলো উত্তোলন ড্রয়িংস তাহলে আমার যাবে দেওয়া হচ্ছে উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদন হিসাব ক্রেডিট মূলত এখানে যাবে দেওয়ার প্রভাবটাই আর কি উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদন হিসাব ক্রেডিট উত্তোলন ডেবিট করে মালিকের মালিক হাবিবের পাঁচ হাজার টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে তার মালিকানা সত্ত্বর হ্রাস পাইছে মালিকানা সত্ত্বর নর্মাল ব্যালেন্স হলো ক্রেডিট উত্তোলনের মাধ্যমে মালিকানা সত্ত্বর হ্রাস পাচ্ছে সেই জন্য সেটা হচ্ছে ডেবিট তাহলে আমরা এখানে এপ্রিলের সেটা হলো আট তারিখ ডেবিট হচ্ছে উত্তোলন হিসাব তা আমরা ডেবিট কৃত হিসেবের করে নামটা লিখব নামটা হচ্ছে উত্তোলন হিসাব ডেবিট তো ডেবিটের ঘরে দেখো উত্তোলন নামে কোনো ঘর নাই তাহলে অন্যান্য হিসাব একটা আছে আমরা অন্যান্য হিসেবের ঘরে লিখব তার মানে ক্রয় এবং ক্রয় হিসেব ব্যক্তিত অন্যান্য সকল অ্যাকাউন্টেই অন্যান্য হিসেবের ঘরে লিখব পাঁচ হাজার টাকা নগদ হচ্ছে ক্রেডিট নগদের ঘরে পাঁচ হাজার টাকা তারপরে তেরো তারিখ হইল ক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী রণিকে তার পাওনা চেকে পরিশোধ করা হলো ক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী রণিকে তার পাওনা চেকে পরিশোধ করা হলো এখানে পরিশোধ হয়েছে ক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী তাহলে রণির কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করা হয়েছিল তিন তারিখে আর পরিশোধ করা হয়েছে তেরো তারিখে তার মানে দশ দিনের মধ্যে কিন্তু মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে রণির কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করা হয়েছিল এপ্রিলের তিন তারিখে আর তাকে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে এপ্রিলের তেরো তারিখে দশ দিনের মধ্যে সেক্ষেত্রে শর্ত অনুযায়ী সে বার্তা পাবে বার্তা পেলে আমরা যাবে দা কী দেব যাবে দা হচ্ছে অনাদারকে যেহেতু পরিশোধ করা হয়েছে দায় কমে গেল প্রদেশে বা অনাদার ডেবিট দায় কমলে ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট বার্তা হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা কি হচ্ছে এপ্রিলের তেরো তারিখ হলো প্রদান করা হয়েছে প্রদান করা হয়েছে রণিকে রণি মানে হলো প্রদেশ হিসাব প্রদেশ হিসাবের গর্ত আছে এখন শুধু প্রদেশ হিসাব এখানে প্রদেশ হিসাবের জায়গায় শুধু ডেবিটের করে আমরা শুধু রণিটাকে লিখে ফেলি রণি হিসাব প্রদেশ হিসাব রণি তাকে প্রদান করা হয়েছে রণি ডেবিট হবে তিরিশ হাজার টাকা প্রদেশ হিসেবের করে তিরিশ হাজার টাকা আর তিরিশ হাজার টাকা আর দুই পার্সেন্ট তিরিশ হাজার টাকা আর দুই পার্সেন্ট হলো ছয়শো টাকা তাহলে বারটা পাওয়া গেল ছয়শো টাকা আর নগদ প্রদান করা হলো উনত্রিশ হাজার চারশো টাকা নগদ নামক সম্পদ কমে গেল উনত্রিশ হাজার চারশো টাকা আর এখানে বারটাটা কী জন্য ক্রেডিট বাট্টার মাধ্যমে মূলত এখানে ব্যয় কমে যাচ্ছে নর্মালি ব্যয় কমলে ক্রেডিট হয় অথবা কন্ট্রা এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট হিসেবে বাট্টাটা এখানে ক্রেডিট তারপরে দেখো এপ্রিলের বিশ তারিখে নগদে পণ্য ক্রয় বিশ হাজার টাকা এপ্রিলের বিশ তারিখে নগদে পণ্য ক্রয় নগদে পণ্য ক্রয় করলে আমরা যাবে দাদা ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট পণ্য ক্রয় নগদে পণ্য ক্রয় ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট তাহলে ক্রয় ডেবিট তাহলে এখানে ডেবিট কিন্তু হিসেবে ক্রয় লেখার কথা কিন্তু যেহেতু ডেবিটের করে ক্রয় আছে সেই জন্য তোমাকে এখানে আর ক্রয় লেখার প্রয়োজন নেই এখানে ক্রয় বিশ হাজার টাকা তাহলে এখন হলো বিশ হাজার নগদান হিসাব ক্রেডিট নগদের করে বিশ হাজার আর কি কি নগদ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেনগুলো আছে আমরা একটু দেখি সাতাশ তারিখে খেয়াল করো ক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী নাইমিকা তার পাওনা পরিশোধ করা হলো সাতাশ তারিখে 
ক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী নাইমাকে তার পাওনা পরিশোধ করা হলো নাইমার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করা হয়েছিল কত তারিখে প্রশ্ন তোমরা একটু খেয়াল করো পনেরো তারিখে নাইমার নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করা হয়েছিল পনেরো তারিখে আর তাকে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে সাতাশ তারিখে পনেরো ক্রয় সাতাশে পরিশোধ তার মানে বারো দিন আর ক্রয়ের শর্ত ছিল দশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে তিন পার্সেন্ট বার্তা প্রদান করা হবে তাহলে সে বার্তার সুযোগ নিতে পারে নাই না বার্তার সুযোগ নিতে পারে না মানে কি এখন তাকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে সাতাশ তারিখে যেহেতু বার্তাকৃত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হয় নাই তাহলে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে প্রত্যেক পুরো চল্লিশ হাজার টাকা প্রদ হিসাব নাইমা ডেবিট প্রদ হিসাব তো ডেবিট আছেই এখানে আমরা লিখব নাইমা হিসাব নাইমা হিসাব চল্লিশ হাজার টাকা প্রদ হিসাবের করে ডেবিট চল্লিশ হাজার নগদ নামক সম্পদ কমে গেছে নগদ নিল ক্রেডিট চল্লিশ হাজার টাকা নগদের করে তারপরে দেখো আর কি আছে তিরিশ তারিখে চেকে সরঞ্জাম ক্রয় চেকে সরঞ্জাম ক্রয় তাহলে আমরা কি জবাদা দেব চেকে সরঞ্জাম সরঞ্জামটা না এখানে সম্পদ সরঞ্জাম ইকুইপমেন্ট হইতে পারে স্টেশনারি হইতে পারে তাহলে সরঞ্জাম আদি ক্রয় অফিস ইকুইপমেন্ট হইতে পারে তাহলে এগুলো নিয়ে তোমার সম্পদ তাহলে সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট সাধারণ জামাদারা খেয়াল করবা সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট সরঞ্জামটা ডেবিট হচ্ছে এটা তিরিশ তারিখের লেনদেন যেহেতু নগদে ক্রয় করা হয়েছে এখানে ডেবিটের নাম হবে সরঞ্জাম হিসাব তো ডেবিটে সরঞ্জাম নামে কোনো ঘর নাই তাহলে আমরা অন্যান্য হিসেবের ঘরে লিখব কত টাকা দশ হাজার টাকা আর নগদান হিসাব ক্রেডিট আমরা নগদের ঘরে লিখব দশ হাজার টাকা আর কোনো নগদ প্রদান সংগ্রহ লেনদেন এখানে নাই সেই হিসেবে এখন আমরা এটা যুগ করে দেব যুগ করো এখন যুগফল হইল প্রত্যেকটারই যুগ করতে হবে এখানে যোগ যোগ করলে উনত্রিশ হাজার পাঁচশো এখানে সত্তর হাজার এখানে পনেরো হাজার এখানে ছয়শো এখানে যোগ করলে আমরা পাব এক লাখ তেরো হাজার নয়শো এক লাখ দুই পাঁচ তোমার মিলতে হবে এখন দেখো এই দুই পাশের যুগফল ডেবিট এবং ক্রেডিটের যুগফল মিলে কি না দুটি যোগ করলে এক লাখ তেরো হাজার নয়শো আর ছয়শো এক লাখ চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকা এক লাখ চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকা এক লাখ চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকা এখানে যোগ করলে এক লাখ চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকা দুই পাস মিলে গেছে তার মানে আমাদের নগদ প্রাপ্তি জামাদা সঠিক হয়েছে নগদ প্রদান জামাদা অর্থাৎ নগদ পরিশোধ সংক্রান্ত লেনদেনগুলো আমরা নগদ প্রদান জামাদা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে নগদ প্রদান জামাদা এখানে সঠিক হয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ নগদ প্রদান যাবে দা এবং নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় তোমাদের বুকস অফ অ্যাকাউন্টে স্পেশাল জার্নালের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি বেশি পরীক্ষা আসে তোমরা নগদ প্রদান এবং নগদ প্রাপ্তি যাবে দা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবা সমস্যা হলে আমাদের পরবর্তী অনলাইন ক্লাসে আবারও জানার চেষ্টা করবা একটু ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করবা আর পরবর্তীতে আমরা যখন ক্লাসে ফিরে যাব তখন সরাসরি প্রশ্নের মাধ্যমে যে কোনো সমস্যার সমাধান তোমরা পাবা সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো পরীক্ষায় যাতে ভালো করো করতে পারো পরীক্ষা ভালো করতে পারো ভালো সেই জন্য বেশি বেশি সময় নিয়ে বেশি বেশি পড়ালেখা করবা মনোযোগ দিয়ে পড়বা সেই কামনা করে আজকের অনলাইন ক্লাসে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ